世界的起源在哪里？猫也不知道，但是人类的起源一定是韩国。大家好，欢迎来到猫眼观察室。在这里，猫眼收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞、订阅加小铃铛，精彩内容不容错过。去年三十二亿在韩国热播，不少追剧的韩国网友在网上称，女主江疏影是韩国名字。随后，江疏影发文以“疏影横斜，水清浅”。暗香浮动月黄昏，回应韩国网友，自己的名字出自中国古诗，并非韩国。韩国类似的迷惑发言其实由来已久。此前，李子柒发布了关于制作泡菜的视频，这条视频被韩国人追着骂了二十七万条评价，全部叫嚷着泡菜是韩国人发明的。还有多名韩国画手在外网发起韩服挑战，集体声讨中国画手，指责中国汉服抄袭汉服，汉服起源于韩国。甚至还有韩国网友把中国节命名为韩国节，堂而皇之的宣传成为韩国国家无形文化遗产，准备申遗。不知从何时起，韩国人开始明目张胆的大肆偷盗中国文化，把中国文化说成是韩国文化，把中国文物说成是韩国文物，组织偶像团体穿汉服营销汉服，把中国服饰盗为己用。接下来，猫爷就带着大家一起看看韩国申遗成功的项目，有多少是偷了我们国家的。又有多少是那些韩国人想据为己有的？一、韩国燃灯会，燃灯节是佛教节日，对应的花灯也是中国元宵节的传统活动。而韩国申遗的这个燃灯节是每年的农历四月八日。韩国为了庆祝释迦牟尼诞生而进行了一场春季庆典活动，这天人们都会用花灯在街道游行。该节日申遗成功后，许多韩国人扬言不准中国人点花灯，如果要点的话。就要向韩国交专利费。二拔河仪式和比赛，拔河是土生土长的中国文化，《墨子·鲁问》中就有所记载。从军中流传至民间，到了唐朝被冠以拔河的名称。而韩国把池氏村有四百五十年历史的拔河比赛申遗，把它视为韩国历史最悠久的拔河比赛。三泡菜的腌制与分享，中国泡菜文化历史悠久。韩国泡菜只能算是四川泡菜中的一个小小分支，原型是四川辣白菜。联合国收录的不是泡菜，而是韩国的粤东泡菜文化。因为这种代代相传的日常饮食，反映了邻里间分享的精神，增强了人们之间的纽带。不过结局是什么，大家也都知道。韩国人把泡菜当成文化商标，反倒抨击起他们的老祖宗来了。四东医保健。东医宝剑被韩国人称为是朝鲜民族古代医学史学上的著作， 2 0 0 9年被列为世界记忆遗产名录。这本书是朝鲜时代的许俊通过参考大量中国古医书于1596年编撰的。审议成功之后，就有一批韩国学者出来说，这本医书是韩国医术的精华，把这本书就称引用中国古代医学著作，忘得一干二净。五江陵端午祭。虽然名为端午，其实与中国端午节并无关系，是在江陵这个地方举行的一种萨满教的仪式。其实中国在次年就被真正的端午节进行了申遗，但十余年过去，很多人还是觉得韩国人抢了中国的端午节，并不是真正的抢走，而是以端午为名。背后也有太多的韩国人声称，屈原是韩国人，粽子起源于韩国。目前，韩国有二十一个项目列入教科文组织非遗名录。而中国入选的非遗名录已达四十二个，是世界上拥有世界非物质文化遗产数量最多的国家。因为文化种类太多，实在申请不过来。为什么我们还是对韩国偷中国文化申遗有着刻板印象？从韩国的申遗目录中，我们不难发现，韩国申遗的内容都在打擦边球。端午节明明是中国的节日，他非要为江陵一个地区的萨满活动申请江陵端午祭。拔河明明是中国传统。他非要为一个有仅四百五十年历史传统的地方申请拔河仪式和比赛。燃灯节是佛教节日，花灯也起源于中国。他非要把两者的结合申请一个韩国燃灯节。我们都知道，文化很难有特定的归属权和专利，但一旦一种文化在另一个国家盛行起来，并且被另一个国家打上非遗的标签之后，这个文化的归属问题就变得模糊了，很容易被居心叵测之人钻了空子，大放厥词。所以韩国人才能叫嚣“屈原是韩国人，泡菜是韩国的，中医是韩国的，武术是韩国的，花灯是韩国的，汉服是韩国的，避孕套也是韩国发明的
。说到这儿，茂叶插一嘴，韩国人不仅爱偷，还喜欢吹牛，甚至让他的美爹都看不下去了。韩国曾上映了一部战争电影《长沙里被遗忘的英雄》，讲述1950年9月洛东江战役期间，韩国一支700多人的学生兵部队在人民军侧后登陆，不仅牵制着人民军在东线正面战场的进攻。打了人民军一个措手不及，更是吸引了人民军对前线侧后登陆地段的注意力，为仁川登陆的成功提供了掩护。可实际上，战后美军史料对长沙里登陆战评价道：“这种扰乱敌人后方的企图，并未取得明显的收获，更不会给韩军进攻造成有利条件。”尽管如此，韩国人仍为他们牵制的人民军一个步兵营打三天之久而沾沾自喜，并认为这对之后人民军在东线的溃退有着不可估量的心理影响。并且，长沙里登陆战已经和群山登陆战一起被韩国吹捧为掩护仁川登陆的战略佯攻行动。不过，前者至少是美军组织发起的，群山也是次于仁川的备选登陆地点。而至于后者，美军从来都没有承认过这次作战对仁川登陆有任何帮助。美国人表示：“胡说八道，这全是韩国在自吹自擂。”尽管如此，为了纪念这次壮举。宇宙无敌的韩国还在2019年将这个故事拍成了电影，为了渲染全片的悲剧气氛，影片大大夸大了参战学生兵的伤亡。此外，影片还趁机狠狠黑了美军一把，指责他们没有及时为独立第一大队提供补给。但事实上，要是没有美国海军的大力援助，这群新兵蛋子恐怕早就被人民军歼灭在海滩上了。话说回来，我们都知道韩国文化受中华文化影响颇深，他们的所有文化都带着中华文化的影子。而韩国人却本末倒置，是非不分，视起源如婢女，把爷爷当成了孙子。我们痛恨的不是韩国申遗的本身，而是韩国借保护自己文化为名，模糊概念，把中国的文化说成是自己的，甚至大放厥词，贼喊捉贼。申遗成功的不过是小小一个概念，对外宣称的则是大大一个概念。通过韩国网友向世界呐喊的，好像全世界都是韩国的，这种强盗行为令所有人不齿。或许他们从未想过，真正的文化是偷不走的。只有自身没有文化的国家和民族，才需要去偷别国的文化。文化是沉淀，是积累，是传承，是与生俱来的气质。中国民族千年的文化，早已与我们每个中国人血脉相连。而韩国人自欺欺人，非说这些是他们的，这样无耻的偷盗行为，就会成为他们的气质和文化传承下去，宛如跳梁小丑，贻笑大方。但韩国不断对中国周边文化进犯的行为，也在提醒着国人们：珍爱自己的文化，就像珍爱自己的生命。社会高速发展，我们不能忘记自己的传统文化，不能忘记自己的根，就像不能忘记自己的家。我们习以为常的，却是他们梦寐以求的。倘若我们视如草芥，他们就会奉若至宝。届时，我们又将如何自处？传承千年的中华文化，赋予每个中国人气质与荣耀。需要每个中国人用心的爱护它、保护它、传承它、发扬它，与君共勉。好了，今天的内容到这里就结束了。对此你怎么看呢？欢迎在下方留言区分享。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片哦。我们下期节目再见。